वेलकम बैक दिस इज़ बिलाल एंड दिस लेक्चर इज़ बेस्ड ऑन बैक्टीरियल एंड नॉट मी तो इस लेक्चर में या आने वाले कुछ फर्दर लेक्चर्स में इफ़ वी आर गोइंग टू कवर दिस बैक्टीरियल एंड नॉट मी कि बैक्टीरिया की नॉट में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं और उन स्ट्रक्चर्स का क्या क्या फंक्शन है नाउ इन केस ऑफ बैक्टीरिया वी हैव सम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स एंड इवन वी हैव इंटरनल स्ट्रक्चर्स अब इन एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स के इन बिटवीन वी हैव सेल वॉल अब बेसिकली बैक्टीरिया के केस में क्या होता है कि बैक्टीरिया के पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक्सटर्नली प्रेजेंट हैं अब उन स्ट्रक्चर से नीचे बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है और सेल वॉल से भी नीचे बैक्टीरिया के पास सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन से भी नीचे बैक्टीरिया के पास इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं अब अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में बैक्टीरिया के पास क्लाइको कैलेक्स है ये क्लाइको कैलेक्स बैक्टीरियल सेल वॉल को कवर करते हैं और कुछ बैक्टीरिया के पास क्लाइको कैलेक्स होता है लेकिन कुछ बैक्टीरिया के पास क्लाइको कैलेक्स नहीं होता और जिन बैक्टीरिया के पास ये क्लाइको कैलेक्स होते हैं वो बैक्टीरिया ज़्यादा वेरुलेंट होते हैं क्योंकि ये क्लाइको कैलेक्स उन बैक्टीरिया को हेल्प करता है कि वो फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस को इस्केप कर सकें लेकिन अगर किसी बैक्टीरिया में क्लाइको कैलेक्स नहीं है तो वो फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस को इतनी आसानी से इस्केप नहीं कर सकता अब ये जो क्लाइको कैलेक्स है ये या तो प्रेजेंट होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ स्लाइम या फिर ये प्रेजेंट होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ कैप्सूल अगर तो ये क्लाइको कैलेक्स सेल वॉल के साथ लूजली अटैच है देन इट इज़ नोन एज स्लाइम और अगर ये क्लाइको कैलेक्स सेल वॉल के साथ टाइटली बाउंड है टाइटली अटैच है देन इट इज़ नोन एज कैप्सूल अब इसके अलावा बैक्टीरिया के पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक्सटर्नली प्रेजेंट होते हैं और उन स्ट्रक्चर्स में इवन वी हैव फ्लैचला ये जो फ्लैचला है ये बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करता है जब भी बैक्टीरिया एडवर्स इन्वायरमेंट से किसी ना किसी सूटेबल इन्वायरमेंट में जाता है तो वो मूवमेंट शो करता है उस मूवमेंट में बेसिकली ये फ्लैचला होते हैं जो बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं टू मूव फ्राम एडवर्स इन्वायरमेंट टूवर्ड्स द सूटेबल इन्वायरमेंट अब इवन ऑन दी बेसिस ऑफ फ्लैचला वी हैव डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया लाइक वी हैव ए ट्राइकस बैक्टीरिया वी हैव मोनोट्राइकस बैक्टीरिया वी हैव लोफोट्राइकस बैक्टीरिया वी हैव एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया एंड वी हैव पेडीट्राइकस बैक्टीरिया सो वी हैव डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इवन ऑन दी बेसिस ऑफ फ्लैचला अब इसके अलावा बैक्टीरिया के पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक पिल्लाई एंड फिम्प्री ये जो पिल्लाई और फिम्प्री हैं ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स बिल्कुल भी नहीं हैं ना ये बैक्टीरिया को लोकोमोशन में हेल्प करते हैं ये पिल्लाई और फिम्प्री बेसिकली बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अटैचमेंट विद द सरफेस अब स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ पिल्लाई की तो पिल्लाई का फंक्शन ये होता है कि पिल्लाई ने बैक्टीरिया की कॉन्जुगेशन करवानी है कॉन्जुगेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ जाके अटैच होता है और मीन उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपस में एक्सचेंज हो जाता है और इस प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं और कॉन्जुगेशन में जो मेन स्ट्रक्चर है वो पिल्लाई है क्योंकि पिल्लाई ही बैक्टीरिया की कॉन्जुगेशन करवाते हैं तो ये बैक्टीरिया के पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स थे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बाद बैक्टीरिया के पास सेल वॉल आती है और सेल वॉल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से नीचे मौजूद होती है ये जो सेल वॉल है इसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं लाइक क्रैम पॉजिटिव सेल वॉल है क्रैम नेगेटिव सेल वॉल है इवन एसिड फास्ट सेल वॉल भी होती है इवन हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास सेल वॉल ही नहीं होती और उन बैक्टीरिया को हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं अब सेल वॉल से नीचे बैक्टीरिया के पास सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन से भी नीचे बैक्टीरिया के पास इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं अब इंटरनल स्ट्रक्चर्स में बैक्टीरिया के पास साइटोप्लाज्मिक रीजन आ जाता है और इस साइटोप्लाज्मिक रीजन में बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड होता है ये न्यूक्लियोइड न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे योक्रियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस होते हैं उसी तरह बेसिकली प्रोक्रियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस तो नहीं होता लेकिन न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियोइड कह सकते हैं बेसिकली प्रोक्रियोटिक सेल्स में या बैक्टीरिया के केस में जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए है क्रोमोसोम है वो सेंटर पे मौजूद होता है सेल के सेंटर में मौजूद होता है और उस पोर्शन को हम न्यूक्लियस कंसीडर करते हुए उसे हम नाम दे देते हैं न्यूक्लियोइड का वैसे ट्रू न्यूक्लियस तो प्रोक्रियोटिक सेल्स में नहीं होता वो योक्रियोटिक सेल्स में होता है लेकिन प्रोक्रियोटिक सेल्स के केस में वी हैव न्यूक्लियोइड 
अब इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक रीजन में प्रोक्योटिक सेल्स के केस में या बैक्टीरिया के केस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गनली होती है विच इज़ नॉन एज राइबोसोम अब ये जो राइबोसोम है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गनली नहीं है ये राइबोसोम योक्रियोटिक सेल्स में भी है प्रोक्रियोटिक सेल्स में भी है योक्रियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम है वो ए टी एस का है लेकिन जो प्रोक्रियोटिक सेल्स में राइबोसोम है वो सेवन टी एस का है और इवन प्रोक्रियोटिक सेल्स में जो इसका स्मॉल सब यूनिट है वो थर्टी एस का है और जो लार्ज सब यूनिट है वो फिफ्टी एस का है सो दिस इज़ ऑल अबाउट बैक्टीरियल अनाटमी अगर हम बैक्टीरिया की मॉरफोलॉजी को देखें तो जैसे यू कैन सी डेट बैक्टीरिया कि इस बैक्टीरिया में ये जो ग्रीन कवरिंग है जिसने बैक्टीरिया को कवर किया हुआ है इट इज़ नॉन एज क्लाइको अब ये क्लाइको या तो प्रेजेंट होगी इन द फॉर्म ऑफ स्लाइम या फिर प्रेजेंट होगी इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल सिमिलरली ये एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ही बैक्टीरिया के पास फ्लैचला आ जाता है और फ्लैचला के अलावा पिल्लाई और फिमरी आ जाती हैं अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बाद बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है और सेल वॉल के बाद बैक्टीरिया के पास सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल मेम्ब्रेन के भी अंदर ये जो बेसिकली रीजन है वाइट कलर का इट इज़ नॉन एज वॉट साइटोप्लाज्मिक रीजन और इस साइटोप्लाज्मिक रीजन में बैक्टीरिया के पास इवन सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होते हैं और इस पोर्शन को आप न्यूक्लियोइड भी कह सकते हैं जिस पोर्शन में क्रोमोसोम या जेनेटिक मटीरियल या डी मौजूद होता है बैक्टीरिया का उस पोर्शन को आप न्यूक्लियोइड पोर्शन भी कह सकते हैं इसके अलावा बैक्टीरिया के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गनली है विच इज़ नॉन एज राइबोसोम राइबोसोम मौजूद होता है और ये राइबोसोम सेवन टी एस का है इन केस ऑफ प्रोक्रियोटिक सेल्स और इन केस ऑफ बैक्टीरिया और इसके साथ साथ बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड होते हैं और प्लाज्मिड के अलावा बैक्टीरिया के पास इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं यानी स्टोरेज बॉडीज़ होती हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि बैक्टीरिया की मॉरफोलॉजी कैसी है बैक्टीरिया की अनाटमी में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं और उन स्ट्रक्चर्स के क्या फंक्शन है सो डेट्स ऑल